স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি মা বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে শিশুর স্ক্রিন অ্যাডিকশন নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আর শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও জেনে নিতে পারেন আপনার প্রশ্নের উত্তর আর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জবিতা খাতুন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের ব্যবহার আমাদের মানে দৈনন্দিন জীবনে এত বেড়েছে যে আমরা এগুলো ছাড়া চিন্তাই করতে পারি না বিশেষ করে মোবাইল ল্যাপটপ এই জিনিসগুলোর কথা যদি বলি স্পেসিফিকলি বিভিন্ন ধরনের ট্যাব আমি আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাই যে একটা শিশু খাচ্ছে না একদম কমন চিত্র যেটা এখন হয়ে গেছে একটা শিশু খাচ্ছে না তার হাতে একটা মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে তাকে অন্য মনস্ক করে তখন গপা গপ খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন সে খেয়ে নিচ্ছে মনোযোগ অন্যদিকে চলে গেছে এইটা কতটা গ্রহণযোগ্য এটা হচ্ছে কি বাবা মায়ের অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের কর্মব্যস্ততার কারণে তারা অনেক সময় মনে করছে যে আমার তো সময় কম তাহলে বাচ্চাকে গেজেটটা ধরিয়ে দিই একটা মোবাইল ধরিয়ে দিই অথবা টেলিভিশন ধরিয়ে দিই ও দেখবে তারপর চটপট খাইয়ে আমি চলে যাব তো এটা হচ্ছে যে বাচ্চাটার বলা হয় যে এটা একটা গাইডলাইন আছে গাইডলাইনে বলা হয় দুই বছর পর্যন্ত কোনো বেবিকেই আমরা আসলে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গেজেট ধরাব না এবং সবচেয়ে বড় জায়গাটা হলো এই সময় কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা হয় এবং এত সেন্সিটিভ থাকে ব্রেনটা ওই মুহূর্তে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই আসলে বাচ্চাকে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের কাছেই নিব না কিন্তু বাবা মা আমরা ভুলেই গেছি সেটা এবং আমরা মনে করি যে আমাদের সময়ের অনেক অভাব আমাদের কর্মব্যস্ততা অনেক বেশি আমরা অতি ঝটপট বাচ্চাকে খাইয়ে আমরা কর্মব্যস্ত চলে যেতে পারি কর্মক্ষেত্রে অথবা দেখা যায় যে আমার অন্য একটা কাজ আছে সেই কাজটা সেরে আসব সেই ফাঁকে আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে এটা দিয়ে থাকি আর বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় যে ওরা খুব মহা আনন্দে মহা সুখী দেখছে ব্যবহার করছে দেখছে কিন্তু ওরা তো কখনোই বুঝতে পারবে না যে ওদের ভিতরকার প্রসেসের মধ্যে কি ঝামেলা হচ্ছে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে কিন্তু আমরা যারা বড়রা যারা এই কাজটা রেগুলার করছি তারা কি আসলে জানি যে আমরা কি করছি আসলে আমি যত দূর জেনেছি যে এই এই ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটগুলো থেকে এক ধরনের রেডিয়েশন বের হয় এক ধরনের নীল আলো বের হয় যেটা শিশুর জন্য খুব ক্ষতিকর মস্তিষ্কে এটা ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ মস্তিষ্কের গঠনের জন্য এটা বাবা মারা জানার জন্য বোঝার জন্য কি করা যেতে পারে এটা হচ্ছে কি আসলে আমরা যেটা বলি যে বাবা মা বা পিতা মাতা হওয়া মানে পিতা মাতা হওয়া না এটা আগে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক থাকতে হয় পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে কিন্তু বাবা মা হওয়ার আগে একটা প্রশিক্ষণ দরকার হয় যে বাচ্চার সাথে আমি বাচ্চা হওয়ার আগে আমি কি করব বাচ্চাটা হওয়ার পরে প্রতিটা মুহূর্তে আমি কিভাবে বাচ্চাকে আসলে লালন পালন করব সুষ্ঠুভাবে সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমরা বলি যে বোধ সাইক্লোজিস্ট এবং যারা ডক্টর আছেন তাদের সাথে কিন্তু আলাপ আলোচনা করা দরকার বাবা মা হওয়ার জন্য তো সেই ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসটা যদি আমরা আগে থেকেই সম্পাদন করি যে আমরা বাচ্চাটা বড় হলে কি করব বাচ্চাটা একদম পাঁচ মাস বয়স থেকে কী করব এক মাস বয়সে কি করব আর একটু বড় হলে কিভাবে তাকে আসলে কথা বলতে হবে কিভাবে শেখাতে হবে কিভাবে খেলাধুলার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আগে থেকে কিভাবে খাওয়াতে হবে বাচ্চাটা ঘুম পাড়াতে হবে কিভাবে এই পুরো প্রক্রিয়াটাই কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে থাকা দরকার এবং সেটার গাইডলাইন আছে নিয়ম কারণ আছে ডেভেলপমেন্টের একটা প্রসেস আছে এই বিষয়গুলো আমরা আসলে মানে হুট করে বাবা মা হয়ে যায় এবং নিজের মতো করে বাচ্চাকে গড়তে থাকি মানে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই বাবা মা হয়ে গিয়ে তারপরে বাচ্চাকে গড়তে থাকি এবং আমার মনের মতো করে সেটা ভুল বা শুদ্ধ অনেক সময় আমরা এটা প্রয়োজনও বোধ করি না যেটা আমরা একটু কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে এই কথা বলে আসি এটা প্রায় আমাদের হয় আমরা মনে করি যে আমরা আগে যেভাবে শিখেছি বাবা মা যেভাবে পালন করেছেন বা আমরা যেভাবে দেখেছি সেটাকে আমরা বেশিরভাগ সময় ফোকাস করে থাকি ওই যে একটা কথা তো আছে যে আগের দিনে কি মানুষ হয় নাই কথা বলে ছিল না হ্যাঁ 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 সেটা মানে আমি জানতে চাই যে ইলেকট্রনিক যে কিছু খেলনা এখন ব্যবহার করছে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির কথা যদি বলি প্লেন গাড়ি প্লেন মোটর সাইকেল এগুলো চালাচ্ছে বাচ্চারা ইভেন পুতুলের মধ্যে এখন বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি দিয়ে সেটা চালানোর একটা ব্যাপার থাকছে এগুলা মানে শিশুর জন্য ক্ষতিকর কতটা এটা কিন্তু ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে যখন একটা প্রি স্কুল বাচ্চা বাচ্চাটা এখন স্কুলে যায় না ওর হাতে আমি একটা খেলনা গাড়ি ধরিয়ে দিলাম অথবা দেখা গেল মোবাইলের স্ক্রিন ওকে একটা গেম ধরিয়ে দিলাম ও খেলা খেলছে এবং মনের অজান্তে কিন্তু মানসিকভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে
বিষণ্নতা ডেভেলপ করে যায় অনেক বাচ্চা খুব খিটখিটে মেজাজের হয় খেতে চায় না আরেকটু বড় হলে আমরা দেখি যে ওদের মধ্যে অনেক সময় হয় কি স্কুলে যাওয়া ফাঁকি দেওয়ার একটা জায়গা তৈরি হয় মনোযোগ থাকে না আমার মাথা ব্যথা আমার কাছে অনেকেই এরকম প্রবলেম নিয়ে আসে বাবা মা যে বাচ্চার মাথা ব্যথা করে এবং সারা দিন টিভি দেখে কার্টুন দেখে কার্টুন দেখে মোবাইল অনেক সময় গেমস খেলে বলে এটা খুব ভালো যখন স্কুলে যাওয়ার কথা বলা হয় মাথা ধরেছে এবং সত্যিকারে কিন্তু ওরা মাথা ব্যথায় ভোগে মনোযোগের সমস্যা থাকে এবং স্কুলে যখন যায় ওরা তখন দেখা যায় ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারছে না কারো কারো চোখেরও সমস্যা হয়ে যায় এবং ভেতরকার যে মস্তিষ্কের গঠনটা ওটা মনোযোগ যে দিতে পারছে না এটার মানে মানে কি ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা এইটার প্রক্রিয়াটা এরকম যে দেখেন একটা বাচ্চার কিন্তু মনোযোগের অ্যাটেনশন যে স্পেনটা বলি মনোযোগের যে সময়কাল সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট সে কিন্তু অনেকক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না যখন দেখা যায় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের প্রতি সে অনেকক্ষণ সময় দিয়ে দিচ্ছে তার স্পেনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে মনোযোগের সময়টা কমে যাচ্ছে যার কারণে ক্লাসে গিয়ে সে মাথা ব্যথায় ভুগছে অথবা দেখা যাচ্ছে সে কোনোভাবেই চেষ্টা করেও পারছে না বাবা মা বকা দিচ্ছি তুমি ভালো হয়ে নাই তুমি পচা ছেলে হয়ে গেছো তুমি অনেক খারাপ বাবা মা কিন্তু বাচ্চাকে আমরা দোষারোপ করছি কিন্তু কেন এই ঘটনাটা ঘটছে এটা কিন্তু আমরা ক্ষতিই দেখছি না যে কি হলে বাচ্চাকে আমরা এই সমস্যা থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারি বাচ্চাকে আমরা দেখা যায় ফ্রি খেলা যেটা বলা যায় যে আমরা আগে যেরকম হতো পার্কে নিয়ে যেতাম বা কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছি বা বাচ্চার সাথে বসে বসে আমার এক সময় ইনডোর গেমস খেলতাম যেমন আমাদের ইচ্ছে লুডু ছিল ক্যারাম ছিল এক সময় হ্যাঁ একদম উঠেই গেছে এবং বাচ্চার সাথে এই যে ইন্টারাকশানটা আমাদের সামাজিকভাবে যে কথা বলা বিভিন্ন ধরনের শেখানো এই বিষয়গুলো কিন্তু উঠে গেছে বাচ্চা কিন্তু কথা বলতে পারছে না প্রপারলি বাসায় কোনো গেস্ট আসলে দেখা যাচ্ছে সে ওখান থেকে সরে গিয়ে লজ্জা পাচ্ছে অথবা বিরক্ত হচ্ছে অথবা বুঝতেই পারছে না এই জায়গাটা কি করা দরকার মানে সামাজিক সামাজিক কারণ যে ব্যাপারটা আছে সামাজিক ভাবে মেলামেশার যে ব্যাপারটা আছে সেখানে একটা ঘাটতি থেকে এটা কিন্তু একটা বিশাল ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এবং এইটা তার পরবর্তী জীবনও দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে গিয়েও সে কিন্তু কারোর সাথে মিশতে পারছে না এবং আরও পরবর্তীতে গিয়ে সংসার লাইফে গিয়েও তার ঝামেলাটা হচ্ছে সে কিন্তু ওয়াইফের সাথে বা পার্টনারের সাথে যেটা হচ্ছে কোনোভাবেই চমৎকার একটা সম্পর্ক গড়তে পারছে না জগদা খাতুন আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু প্রশ্নটা শুনি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম আকলিমা জি আকলিমা বলুন কুমিল্লা থেকে বলতেছি জি বলুন আমার একটা ছেলে 8 বছরের ও স্কুলে যাওয়া যায় না এবং গেমস খেলে এবং টিভি দেখে সারা ক্ষণে ধন্যবাদ আকলিমা ওনার সন্তান 8 বছর বয়স স্কুলে যায় না ঠিকমতো খাইনি অথবা দেখা গেল তার মন খারাপ থাকতো আমরা হয়তো সময় দিতে পারছি না সেরকম একটা প্রক্রিয়া সে ঢুকে গেছে তো এই মুহূর্তে তাকে বকা দিয়ে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসলে হবে না আমরা তার সাথে বসে থেকে যেটা আমরা বলি যে বন্ধু সুলভ আচরণ করি সময় দেয়া সময় দিয়ে যে বাবা আসো আমরা খুব ভালো একটা কার্টুন দেখবো অথবা ভালো একটা টিভি আমরা একটা প্রোগ্রাম দেখবো বা গেমস খেলবো এটা খেললে কি হয় এটা কতটুক সময় খেলবো এটার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কি বলে তাকে বুঝিয়ে আস্তে আস্তে ওই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসা তাকে কিন্তু বকা ঝকা করা যায় না তুমি কেন গেমস খেলছো তুমি কেন স্কুলে যাচ্ছ না এই ব্যাপারটা এবং তাকে সবসময় একটা প্রশংসার মধ্য দিয়ে যে তুমি ভালো তুমি যে এই ডিভাইসটা খেলছো এই খেলাটার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে তোমার এই সমস্যাটা হচ্ছে তুমি স্কুলে দিতে পারছো না তোমার মাথা ব্যথা হচ্ছে এবং তাকে একটা করতে হবে বাবা মা তাকে প্রচুর সময় দিতে হবে গল্প করা কথা বলা তার পছন্দের কোনো কিছু বাইরে নিয়ে গিয়ে আমরা হয়তো দেখা গেল অনেক সময় পার্কে যেতাম একটা সময় সেই আমাদের কালচারটা কিন্তু এখন নেই সেখানে গিয়ে তার পছন্দের একটা খেলা ছোট বিরতি নেব বিরতির পরে আমি ফিরে এসে জানতে চাইবো আপনার কাছে যে আপনি মস্তিষ্কের গঠনের কথা বলছিলেন মস্তিষ্কের গঠনের সমস্যা সেই সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো দর্শক থাকুন সমাধান সূত্রের সঙ্গে ছোট বিরতি নিচ্ছি ফিরছি শিগগিরই আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান আজকে আমরা কথা বলছি শিশুর স্ক্রিন অ্যাডিকশন নিয়ে আর অতিথি হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জবে দেখাতন জবে দেখাতন আমি যে আপনাকে বিরতির আগে যেটা বলছিলাম যে আমি জানতে চাই যে আপনি বলছিলেন যে মস্তিষ্কের গঠনে এই ধরনের অ্যাডিকশনের ফলে মস্তিষ্কের গঠনে এক ধরনের পরিবর্তন হয় সেই সম্পর্কে যে কী ধরনের ক্ষতিটা হয় বাচ্চার 
খুব সহজ করে যদি আমি বলি সেটা বলা যায় যে মস্তিষ্কের এক ধরনের বড় ধরনের চেঞ্জ আসে কিন্তু গঠনগত তার মধ্যে আমরা সময় বলি যেটা যেটা আমাদের এরকম হয় যে ডোপামিন লেভেল বলে আমাদের একটা লেভেল আছে একটা হরমোন আছে যে হরমোনটা কি করে আমাদের মন ভালো রাখা বা খারাপ থাকার সাথে সম্পর্কিত সেটার কিন্তু আপ ডাউন হয়ে যায় অর্থাৎ এটা কমে যাচ্ছে ডোপামিন লেভেলটা এবং বাচ্চা কিন্তু দেখবেন যে আস্তে আস্তে কি হয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা ডিপ্রেশনের দিকে চলে যাচ্ছে এটা কি শুধু বাচ্চার ক্ষেত্রে নাকি যে কারো ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে কারো ক্ষেত্রে হতে পারে এবং যেটা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় এটা হ্যাঁ যেহেতু ব্রেনটা থাকে সংবেদনশীল সেই কারণে বেশি হচ্ছে এবং আমার কাছে অনেক কেস আসে ওর মা বলে যে দেখেন মাত্র আট বছর বয়স এখনই বলছে যে ওর মন ভালো লাগে না কিছু খেতে ইচ্ছা করে না স্বাধীন শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে এবং ও বলে ম্যাডাম আমার মন ভালো লাগে না আমি কোনো কিছুতেই মজা পাই না मस्तिष्क गठनगत परिवर्तन कारण मध्य दुश्चिंता डेभलप कर हाइपोथलमसन आज সব মিলে বাচ্চাটা হয় কি অতি আগ্রাসী একটা ভয়ঙ্কর যেটা হয় আমরা সময় পার্সোনালিটির মধ্যে একটা চেঞ্জ চলে আসে আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না ডিসঅর্ডার যেটা ডিসঅর্ডার যেটা বলা হয় যে আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু ও বড় হতে হতে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত একটা ব্যক্তি হয়ে বড় হচ্ছে আচ্ছা এবং আরেকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে ও আগ্রাসী আছে এবং জেদ করছে বাবা মা অনেকেই বলে খুব জেদি হয়ে গেছে এখন সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা অনেক বাচ্চা আছে যে মোবাইলটা ওর কাছ থেকে ছাড়ে না এটা কিন্তু রেডিয়েশনে আরও ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে এবং বাবা মাকে আমরা বলেই দিই যে আপনারা যেটা করবেন সন্ধ্যা হওয়ার পর থেকে মোবাইলটা কি করবে আপনাদের কাছে জমা দিবে দরকার হলে পরের দিন সকালবেলা তারা নিবে मारामारिटेन এবং বাচ্চারা কিন্তু মনের অজান্তেই শিখে ফেলে যে এইভাবেই বোধ হয় আমাকে সবসময় আমার কিছু পেতে গেলে বা কিছু চাইতে গেলে আমাকে বোধ হয় এইভাবেই করতে হবে বা পরিবারের বাবা মায়ের সম বাবা মা সম্পর্কের জায়গা বা অন্যদের সাথে সম্পর্কের জায়গাটা সেটাও যদি এরকম দেখা যায় যে একটা সাংঘর্ষিক রূপে চলে যায় বা মারামারির মধ্যে চলে যায় বাচ্চারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি শিখে দেখে শিখে দেখে শিখে ফেলে এবং অনেক সময় দেখা যায় বাবা মা হয়তো কোনো কারণে কারো সাথে রাগা রাগে করছে গালিগালাজ করছে সেটাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি বাচ্চা মনে করে এটা একটা পাওয়ার আমাকে পাওয়ারটা দেখাতে গেলে আমাকে বোধ হয় এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হবে এই ধরনের ভাষা ইউজ করতে হবে এটা শিখে ফেলে এখন ওনাকে একটু দেখতে হবে যে কিভাবে বাচ্চা শিখছে সে শেখার প্রক্রিয়াটা এবং সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে ওকে বের করে নিয়ে আসতে পারবো ভালোবেসে আচ্ছা আচ্ছা এবং সময় দিয়ে আচ্ছা যদি দেখো তো আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন मोबाइल भलोते 
আচ্ছা জবিদা খাতুন এটা উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন আমরা একটু সেই প্রশ্নটাও নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জবিদা খাতুন যেটা উনি যে আমাদের দর্শক যেটা বলছিলেন যে ওনার দুই ছেলে ছোট ছেলে মনে করেন যে মা বড় ছেলেকে বেশি আদর করেন সেটা থেকে তাদের ভেতরে এক ধরনের ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটি কাজ করছে এটা এই সম্পর্কে আমরা জানতে চাই সময় হয় কি দেখা যায় যেটা যে বড় বাচ্চাটা অনেক সময় যেটা যা হয় যে বড় বাচ্চা একটা অনেক সময় আদর পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তারপর যে বাচ্চাটা আসে সে বাচ্চাটা যদি প্যাসিভ হয় আমরা অনেক সময় বলি যে কোনো বাচ্চা এক্সপ্রেস কম করতে পারে সব বাচ্চা কিন্তু এক রকম না তো এই বাচ্চাটা হয়তো বাবা মার কাছ থেকে নিজে জায়গাটাতে চেয়ে নেওয়া সেই জায়গাটা সম্ভবত ওর কম আছে এবং সেখান থেকে ও সবসময় একটা গ্যাপ দেখতে পায় এবং বড় ভাই সম্ভবত চেয়ে নেওয়ার জায়গাটা খুব সুন্দর করে সে প্রকাশ করতে পারে এবং বাবা মাও হয় কি যে বাচ্চাটা কম চায় তাকে কিন্তু অনেক সময় বেখেয়ালি হলেও বা মনে অমনোযোগী হয়ে হলেও বা অনেক সময় দেখা যায় যে মনের অজান্তে আমরা কিন্তু একটু গ্যাপ করে ফেলি তো সেই জায়গাটা থেকে বাচ্চাটা হয়তো এরকম একটা জায়গায় চলে আসতে পারে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটি শুনে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম সুমি জি সুমি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার বোন পড়তে চায় না সারা দিন কি টিভি দেখে পড়তে বললে সে ওর মনটা খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা আগে এটা শুনে নেই আমরা আগে যে বাচ্চাটার কথা বলছিলাম তো সেই জায়গাটা বাবা মা যেটা হোক একটু সময় দিতে হবে এবং আর একটা জায়গা হয় কি ওর যে হয়তো বয়সটা যখন বাড়ছে হয়তো সামাজিকভাবে দক্ষতাটা কম থাকতে পারে যে কারণে অন্যের সাথে মেলামেশা বন্ধু বান্ধব তৈরি বা কথাবার্তা বলার মানুষ কম থাকতে পারে যে কারণে সে কিন্তু ডিভাইস নিয়ে বসে আছে এবং ডিভাইসটা কিন্তু একদমই তৈরি বাবা মার করণীয়টা কি বাবা মার করণীয় হচ্ছে যে তাকে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা এবং কোন জিনিস আনলে কিন্তু তাকে দেখানো যে বাবা দেখো তোমার জন্য এনেছি এবং তোমার জন্য এনেছি এবং আমরা কিন্তু কোনোভাবে আলাদা করছি না এবং পারলে বাবা মা যেটা হবে বড় বাচ্চাটার থেকে ছোট বাচ্চাটাকে এখন এক্সট্রা সময় দেওয়া এবং ওর সাথে সামাজিক দক্ষতা ঘাটতে থাকলে সেই জায়গাটাও কিন্তু আমরা চেষ্টা করে তাকে করতে পারি চেঞ্জ করে আনতে পারি এবং একদম আলাদাভাবে কথা বলা যে তার মনের কোথায় আসলে কষ্টটা এই কষ্টের উৎপত্তিটা কোথায় এটা কি শুধুমাত্র বাবা মার সাথে কথা না বলার গ্যাপ বা বাবা মা প্রকাশভঙ্গির জায়গাটাতে সে দেখতে পারছে না বলে সেটা নাকি অন্য কোনো কারণও আছে खूब मन खराब थे कथा बेर कर लगभग যে ওর যে ক্লোজ ফ্রেন্ড বান্ধবীটা আছে ওর সাথে এক সপ্তাহ ধরে কথা বলে না এটাই মূল কারণ এবং সেটা কিন্তু তার পড়াশোনা ক্লাস পারফরমেন্স সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে প্রভাব ফেলছে এবং ওর মা বলল যে আমি খুব দ্রুত ওর সাথে কথা বলে ওদেরকে মিলিয়ে দেব আচ্ছা আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক সুমি ফোন করেছিলেন যে তার বোন সারাক্ষণ টেলিভিশন দেখে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ নাই বয়সটা কত বলেছিল দশ বছর দশ বছর আচ্ছা তো দশ বছরের বাচ্চা যেটা হয় কি আমার মনে হয় পড়ার কিন্তু একটা হ্যাবিট আছে আমরা দীর্ঘ সময় যেটা যদি পড়াশোনা না করি তাহলে যেটা হয় কি পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ চলে যায় এবং দ্বিতীয় হলো পড়াটা তার কঠিন লাগে কিনা আমরা জানি না আমরা হয়তো প্রশ্নটা করতে পারিনি অনেক সময় হয় কি যে একটু বড় হতে হতে আমাদের কিন্তু কারিকুলামে এরকম যে সিলেবাসটা অনেক বড় হয়ে যায় হঠাৎ করে আমরা জানি না হয়তো বা বাচ্চাটার কোনো পড়া কঠিন লাগছে সেটা একটা কারণ হতে পারে আর তৃতীয় কারণটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেটা তাকে তার মানসিকভাবে তাকে এঙ্গেজ করে রাখছে মানসিকভাবে আপসেট করে রাখছে এবং যেটা হলো কি তার অ্যাটেনশান যে স্প্যান যেটা আমরা বলি যে তার মনোযোগের যে সময় সীমা এটাকেও কিন্তু নষ্ট করে দিচ্ছে টেলিভিশনে বিভিন্ন নাটক সিনেমা যাই কিছুই দেখা হোক সেটা আবার পরে একটা রিকল করার ব্যাপার থাকে চিন্তা ভাবনা থাকে হ্যাঁ এইভাবে এঙ্গেজ হয়ে থাকে এইভাবে এঙ্গেজ হয়ে থাকে এবং ওরা কিন্তু কাল্পনিক চরিত্র বানায় আমার এরকম একটা বাচ্চা ছিল বারো বছর বয়সী সে কিন্তু কাল্পনিক একটা ফ্রেন্ড বানিয়েছিল সে খুবই সামাজিকভাবে দক্ষতা কম ছিল আর সে মিশতে পারতো না সে একটা ছেলেকে তার বন্ধু বানিয়েছে কল্পনায় এবং তার সাথে সে প্রায় গল্প করত এবং মা বলতো যে ও বিড় বিড় করে যেন কার সাথে কথা বলে এবং বলে কি আমি ম্যাডাম কিন্তু ভালো আছি দুই বছর ধরে আমি একটু বন্ধু বানিয়েছি আমি বুঝি এটা কল্পনায় কিন্তু ওর সাথে আমি সব শেয়ার করি আমাদের 
ও সামাজিক দক্ষতাটা বাড়ালে বাবা মা সময় দিলে এবং যেটা হলো কি ও নিজের জায়গা থেকে সমস্যাটা বুঝতে পারলে বন্ধু তৈরি হলে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে যেটা তখন একটা ছোট বিরতি নিতেই হচ্ছে বিয়েতের পরে ফিরছি আবার দর্শক সমাধান সূত্রে একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারো স্বাগত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান আজকে আমরা কথা বলছি শিশুর স্ক্রিন অ্যাডিকশন নিয়ে আর অতিথি হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জবেদা খাতুন জবেদা খাতুন আমি জানতে চাই যে স্ক্রিন অ্যাডিকশনের ফলে শিশুর কি কি ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে আচরণগত কি সমস্যা তৈরি হতে পারে আর সাথে আরো একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে কোন ধরনের অটিজমের দিকে এটা নিয়ে যেতে পারে কিনা এই এই সমস্যাটা मैंने ये आशुक्ति टा ऐतोटा भाव भाव मटर जेते पड़े जब बच्चे टा अपना तो मैं सिंपल देखलाम जब पढ़ाशुना कुर्च ना आशे जगह टा हमरा बोललाम क्लासिक गेम आथा बाथा कुर्च है मनोजोग नहीं एवं पर्सनालिटी चेंज हमरा आगे बोले थे एवं अलग टे विषय है कि ता नीचे से सेल्फ कॉम्पिटेंस हमारे � এবং আরও ভয় ভয় যে বিষয়টা আছে তারা কিন্তু অনেক সময় সুইসাইডাল হয়ে যেতে পারে একটু বড় হলে এবং আমি অনেক কেস দেখেছি যে তারা সারা ক্ষণ টিভি দেখছে ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার দেখছে এবং আস্তে আস্তে কি করছে তারা কিছু সমস্যা হলে বাবা মা হয়তো চাইলো একটা হয়তো ড্রেস চেয়েছে ধরেন 8 9 বছর বা 10 বছরের বাচ্চা ড্রেস চেয়েছে ড্রেস চেয়ে দিল না বন্ধুরা ড্রেস পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাত কাটা শুরু করেছে एवं रात्रि एक पौर रात तक है लो जब जगे थक चें घूमा चना एवं हमार का चें माँ जो कुन नहीं है इसे बोले आम के क्यों भालो बचा ना अम्म यात्रों तक कर बो एवं और माँ बोलो जब प्राइस है हाथ कटा कटी करे एवं बहुत कोड एक्टर जाएगा एवं आरोप टा बड़ो जगह हुलो जब बाबा माँ मरशन की तो अब ना बोलते पड़े ना जब कौन टा भालो कौन टा मोंडो अमरा शुल्क हमारे टा या तो कम दे जब बच्चे देर के अमरा ये पाठ्य कोटा उसे कहते पड़े ना जब कतुचु को तुम्हार लाइफे ए स्किन टा बामरा जब डिवाइस टा कथा बोलते कतुचु को प्रयोजन शेटा जेटा की होले की होते पारे भालून गेम्स के लोग की भाई बेर कोट्स हो रहा है। ये शिशुदर जोनों किन्तु विभिन्न धारणे एप्स हो बेर कोट्स हैं। एप्स हो बेर कोट्स हैं। जाते वाला खेलते पारे। एवं बाबा माँ किन्तु जाने ना जेटा की भाई बेर कोट्स हैं। किन्तु शिशुटा जानते हैं। शिशुटा जानते हैं। एवं � एवं ताकि की होती है हमारे विभिन्न जो शिक्षे शिक्षे किन तम्र कथा बोला थी एवं टीवी स्के ने जो देखते हैं अथवा बड़ा कंप्यूटर खेलते हैं इतना किन्तु कोनो तार मोती किन्तु भाषा बेबो हट्टा बारात से ना एवं अस्तस्ते हो जाते हैं कि और लैंग्वेज टास्तस्ते को में जाते हैं उन्हें केस हम एवं धारणा करा होती है इटा किन्तु ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर टाच है शेदी के उठान करते पारे ब्रेन स्ट्रक्चरे पूरी बढ़तन होए एवं आरो भाई बहु रूप होते हैं तीन चार बच्चों होए कि से बाबा माँ जितु शाम जितने पढ़चना तारा पारी बड़े कारों नहीं होग बा कोर्मो बस्तों तर कारों नहीं होग शाम जितने पढ़चना बच्चा � नाम शुभ जगह हैं चितन से के बोल सीने में हैं जी जी ओए आपना रहे ओए आमाच छोटो बात से बात से तो होई थी लो एक तो ये हेल्थ ही थी लो ऐसा किंतु शेष शुभ ये जात से दिन दिन एकदम ये आगे पौरा लगा बौछले शे ओए पुना तक पौरा पौरे दिले शे आम मौन था के ना मौन था के ना आर ओए जो दी मोबाइल ताके ब जिसे आपना रहो उपस्थित हम ताके ये करे तो कस करे ऐसे वो ही मोबाइल ऐसा तो चलेगा बे इधर कौन सा बॉयस बॉयस बोलते पांच सौ ही बात चल रहा थे ऐसे तारे एक तारे रूप हो ये कैसे ऐसे वो ये पाल तो बहुत साले मोन था क्या ना जी धुन्न बात धुन्न बात है बुझते पड़े थे उन्हें शॉन्टन पढ़ाचुना कर चुन किंतु इतनी है चिंतित है बंग एवं बहुत तो बोलने समय तो पांच पांच बच्चों बोलने हैं पांच बच्चों बहुत से आश्चर्य अमादे बच्चे जो अनेक किचु पूरे फिल्म में हैं ये इतना किंतु आशा करना तो अनेक कुछ है अमादे शुमा है कि अमादे कारी गुल्ला अम्बा अमादे सिले बसे जितना आज से अमादे की जिबेश अनेक पढ़ा शुना अमित जी को जिक्र शिक्षक ने बोला हमारा अनेक चाप अमित ने तो पूरा पुत्ते पड़े ना जब देखा तो ना आदेश तारे दिन दर्शक अच्छे नहीं तो प्रश्न आते नहीं नहीं दर्शक आपने नाम बोले प्रश्न लेकर जी सलाम अलैकुम सलाम जी आमना आमन दर्शक मत दें ना आमी नौकरी से ही बोलूं जी बोलो 
আমার বাচ্চা ক্লাস থ্রিতে পড়ে তো হোম টিচারের কাছে যখন সে পড়তে বসে তখন সে পড়াটাকে মনোযোগ দেয় না সে তার সঙ্গে অন্য অন্য কথা বলে টিভিতে কখন কি দেখাইছে বা বাইরে কি হয়েছে তার সঙ্গে সে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে শুরু করে ধন্যবাদ যখন টিচারের কাছে পড়ছে তখন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না সে অন্য গল্প করছে সামাজিক কিন্তু মানে তার কিন্তু একটা দেখা যাচ্ছে গল্প করার নিড আছে হ্যাঁ সে হয়তো অনেক কথা বলতে চায় সেই মানুষটা হয়তো সে পায় না এই জন্য টিচারের কাছেই বলছে আর একটা হয় কি বয়স অনুযায়ীও কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টে বিকাশের একটা ব্যাপার আছে তো সেই ক্ষেত্রে পড়াশোনা আমরা যেভাবে চাপ দিচ্ছি এটা আনন্দ সহকারে বাচ্চা কিভাবে পড়ানো যায় তাতে বাচ্চার পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হয়ে ওঠে এবং সে যেন নিজে থেকেই পড়ার মতো পড়ার জায়গায় বসতে হবে বা আমার সময় মতো একটু পড়া করতে হবে এই আগ্রহটা খুঁজে পায় তো এটা বাবা মারই দায়িত্ব যা সিলেবাসটা না ধরে ও কিভাবে পড়তে চায় ওর আগ্রহটা কিভাবে হলে বাড়বে এবং ওর সময়টা কিভাবে কাটাতে চায় সে সুন্দর একটা সময়ের পাশাপাশি যদি পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই বাচ্চারা ঠিকই আবার পড়াশোনা শুরু করবে আগ্রহটা কমে যাচ্ছে পড়াশোনাটা ভয়ের জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে আমাকে বলছে পড়াশোনাটা চাপ মানে ক্লাস টুয়ের একটা বাচ্চা যদি আমাকে বলে পড়াশোনা অনেক চাপ এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক আমাদের জন্য আমাদের জন্য যে আমরা বাচ্চাদেরকে আসলে বইয়ের বোঝা বাড়ছে বাচ্চাদেরকে আসলে আমরা কিভাবে শেখাচ্ছি